es posible que seas un gran conocedor de la Biblia y sus datos importantes. Es probable que conozcas a todos y cada uno de los personajes e individuos que se menciona en las Escrituras. También puede que conozcas mucho acerca de los fieles discípulos de Cristo. Pero si creías saberlo todo acerca de los apóstoles de Jesús, te apuesto a que no sabías por completo todos los datos curiosos que hoy les voy a compartir. ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a El Verbo. Generalmente sabemos sus nombres, sabemos que eran 12, aunque no sabemos por qué 12 y no 17 o 21. Sabemos que uno de ellos lo traicionó y que en su lecho de muerte en la cruz, solo uno de estos 12 estaba presente. En ocasiones sabemos que se encargaron de difundir el evangelio por el mundo conocido en ese entonces, pero por ejemplo, no sabemos cómo murieron cada uno de ellos, ya que las escrituras no lo mencionan aunque algunos importantes historiadores sí lo hacen. Si quieres saber cómo murieron los doce apóstoles, ve el video que aparecerá al final de las sugerencias. Pasando a los datos curiosos de los apóstoles que no conocías, veamos los siguientes. Los actos de Jesús fueron tantos que los evangelios son una muy pequeña parte de todo lo que Él hizo. El apóstol Juan asegura que si se escribiera todo lo que Jesús hizo no cabrían en todos los libros del mundo entero. Esto según Juan 21.25. El nombre original del discípulo Santiago era Jacob en hebreo y se adaptó al español el nombre Santiago por su similitud sonora al pronunciar San Jacob. El sudor como gotas de sangre de Jesús, mencionado en Lucas 22 del 39 al 46, es un extraño fenómeno llamado hematidrosis y ocurre en condiciones de estrés físico o emocional extremo y solo Lucas, quien por cierto era médico, mencionó este hecho. Santiago fue el primer discípulo mártir en morir por sus ideales. Mateo fue el único discípulo que aseguró su propio desempleo al elegir seguir a Cristo puesto que el resto de los discípulos podían volver a su profesión de pescadores, pero Mateo no podía volver a su puesto de cobrador de impuestos. No se menciona la ocupación de María Magdalena, pero se cree que era una mujer acaudalada, o sea, posiblemente heredera, ya que poseía muchos bienes y dinero. Simón Pedro, nacido como Simón, pero llamado Pedro por Jesús debido a que él, pondría la primera piedra de su iglesia. Siendo un pescador de Galilea, su fe con Jesús le hizo ser posiblemente su mayor seguidor. Los católicos lo consideran el primer papa de la historia y la persona a la que Jesús encargó la creación de su iglesia. Fue el apóstol más polémico, ya que pasó de ser el apóstol que negó a Jesús a lograr sanar con su propia sombra. Relato que viene en Hechos 5.15, en donde se menciona que la gente juntaba a sus enfermos en las calles para que la sombra del apóstol los tocara, por supuesto, con la idea o la intención de que fueran sanados. Santiago el Mayor Debido a la existencia de dos Santiagos dentro del grupo, a este se le conocía como el Mayor. Tuvo un importante papel dentro del grupo ya que se encontraba en algunos de los momentos más importantes de la tradición cristiana, como fueron la resurrección de la hija de Jairo o las apariciones de Jesús resucitado. Cuenta el Evangelio que una vez al pasar por un pueblo de Samaria, la gente no quiso proporcionarle ningún alimento a este hombre junto con Juan y le pidieron a Jesús que hiciera llover fuego del cielo para que murieran quemados por haberlos despreciado. Lo sé. A mí también me sorprendió muchísimo la primera ocasión que lo leí. Debido a esto, Jesús les llamó la atención y tuvo que regañarlos por ese espíritu de venganza. Les recordó que Él no había venido a hacer daño a nadie, sino a salvar al mayor número posible de personas. Se dice que llegó hasta España a proclamar el Evangelio. Apóstol Andrés hermano mayor de Pedro y patriarca de Constantinopla, es considerado por muchos como el primer apóstol de Jesús. Su relación tan temprana con Jesús y el ser ya un seguidor de la fe desde su trabajo con Juan el Bautista, le convierten en uno de los apóstoles más importantes. 
apóstol Juan. El más joven de los apóstoles, al igual que su hermano Santiago el Mayor, fue testigo de algunos de los actos más importantes de la vida de Jesús. Fue el único apóstol que no se escondió durante el calvario y crucifixión de Jesús. Permaneció al pie de la cruz mostrando su enorme lealtad. Vivió lo suficiente como para ver a Jerusalén destruida por los romanos y al templo en ruinas. Muchas fuentes dicen que fue el último apóstol en morir y uno de los pocos en morir de forma natural, expandiendo la palabra de Jesús durante siglos. Su símbolo evangélico es el águila. Apóstol Felipe Durante su vida fue capaz de predicar la palabra de Jesús por Siria, Grecia y Frigia. Su relevancia como apóstol fue mucho mayor tras la muerte de Jesús que durante su vida, siendo una de las personas que más logró expandir su creencia. Apóstol Bartolomé Es uno de los apóstoles con menos apariciones dentro de la tradición cristiana, existiendo incluso dudas de su existencia. Posiblemente el detalle más interesante de Bartolomé es que se dice que predicó la palabra por India, siendo posiblemente la persona que más lejos llegó. Apóstol Tomás El momento en el que Tomás Apóstol duda de la resurrección de Jesús es quizás una de las historias más conocidas de la Biblia. Sin embargo, el Evangelio de Juan y algunos de los primeros historiadores de la Iglesia han brindado más información sobre Tomás. Esto nos ayuda a entender que la historia de la duda de Tomás es solo una parte de su experiencia como apóstol de Jesús. La historia cuenta que un día Jesús recibió la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Lázaro vivía en Betania, muy cerca de Jerusalén, por lo cual Jesús se sintió obligado a visitarlo. Además sabía que era necesario un milagro alrededor de la muerte de Lázaro para mostrar la gloria de Dios. Sin embargo, los apóstoles se horrorizaron y trataron de desanimar a Jesús sobre regresar al lugar donde casi lo habían matado. Irónicamente, Tomás fue el único que creyó y animó a todos a ir a Betania con Jesús, incluso si eso significaba la muerte para ellos. Por alguna razón, Tomás no estuvo cuando Jesús se apareció a los discípulos en toda su gloria. Cuando se reunió con ellos, le contaron todo lo que había sucedido, pero no estaba convencido. Por eso, dijo que necesitaba colocar el dedo y la mano en las heridas de Jesús y que solamente así creería. Jesús apareció nuevamente una semana después y esta vez Tomás sí estaba allí. De pronto, Jesús le ofreció la oportunidad de tocar sus heridas. Luego de ello, el apóstol proclamó su creencia ardiente en Jesús resucitado. La mayoría de las tradiciones apuntan a que Tomás evangelizó en India después de Pentecostés. En la actualidad hay una comunidad muy devota de católicos en la costa de Malabar, en dicho país que se llaman a sí mismos los cristianos de Santo Tomás. Ellos afirman que su comunidad comenzó a través de las enseñanzas de dicho apóstol. Tomás predicó en Persia y otros lugares cercanos, también en Etiopía e India. De hecho, se cree que fue condenado a muerte por sus propias obras de evangelización en este país. Apóstol Mateo Autor de su propio evangelio, es decir, el de Mateo, y uno de los apóstoles más interesantes, sacrificando toda su vida para servir a Jesús, se dice que su marcha para evangelizar llegó hasta la zona central de África, aunque no tenemos demasiada información al respecto. Santiago el Menor Hermano de Judas en algunas tradiciones, mientras que en otras se le considera como el hermano de Jesús. En la mayoría de los textos se le nombra para diferenciarlo de Santiago el Mayor, por lo que su relevancia es menor que otros apóstoles. Simón el Celote Simón el Cananeo, también llamado Simón el Celote, es uno de los apóstoles de los que tenemos menos información, conociendo tan solo que tuvo un viaje por Oriente Próximo para expandir la Palabra de Dios. La mayoría cree que Simón el Celote recibió este apodo debido a que era perteneciente al movimiento político nacionalista de los Celotes, los cuales peleaban por expulsar a los romanos. Sin embargo, esto es totalmente equivocado, 
ya que este movimiento celote no existió hasta 30 o 40 años después de los acontecimientos de los evangelios. Lo correcto es que el término celote es una mala traducción y que en el contexto de los evangelios significa celoso, es decir, celoso de mantener las leyes de Dios. Así que lo más adecuado sería llamarlo Simón el Cananeo. El poco conocimiento sobre su persona hace que sean muchos los textos posteriores que han intentado dar su significado a su posición como apóstol. Judas Tadeo Llamado Tadeo para diferenciarlo del otro apóstol Judas, tuvo un papel muy importante en la última cena, pero el resto de sus apariciones son mucho menores que otros apóstoles. Aún así, es uno de los apóstoles más conocidos y respetados en América debido a la colonización europea. Judas Iscariote Uno de los apóstoles más importantes por haber vendido a Jesús por 30 piezas de plata, siendo el causante de la muerte y posterior resurrección del hombre que prometió seguir. La culpa por haber matado a Jesús hizo que se terminara ahorcando, siendo por ello el apóstol que menos se expandió la palabra de Dios se cree que Judas estaba relacionado con la tribu de Isaacar sin embargo existe una opinión más extendida y verosímil Judas tenía un nombre bastante común en su tiempo en la traducción griega es equivalente a Judá era originario de Cariot un pequeño pueblo del sur de Judea de allí el apelativo Iscariot Iscariote fue el único judío entre los doce discípulos que Jesús eligió. El resto eran galileos y por ello poseía ideas mucho más religiosas y enraizadas, así como un gran apego a las concepciones tradicionales del Mesías, que era esperado en la forma de un profeta, de un gran sacerdote o un rey que derrotaría a los invasores. Judas es cautivado por la figura de Jesús, pero cuando éste se presenta como hijo de Dios, debió sufrir un gran impacto y una terrible decepción. Judas era un hombre idealista. Siguió al maestro porque, al igual que los otros apóstoles, pensó que los iba a sacar de la opresión romana. Jesús se había escabullido varias veces cuando intentaron capturarlo. Quizá Judas pensó que Jesús escaparía una vez más o que por fin lo presionaría a manifestarse de manera portentosa. No contaba con que Jesús había venido a eso, a sacrificarse. Ello explica el por qué se quitó la vida tan desesperadamente poco tiempo después. Según algunos historiadores, Judas no tenía la intención de que Jesús muriera. No creyó que eso fuera a ocurrir, pero al ver lo que había provocado, sufrió grandes y terribles remordimientos. Todos conocemos que Jesús fue vendido por Judas por 30 ciclos de plata. Pero 30 ciclos de plata no era una cantidad muy elevada y que la tradición empezó a gestarse a partir de la decepción. Judas quería un líder político beligrante, mientras Jesús decía ser la puerta, el camino, algo que ningún rabino judío afirmaría de sí mismo. Y de esa manera, Judas sintió temor de perder sus convicciones religiosas. Hablar de los apóstoles de Jesús siempre resulta interesante y apasionante, pero necesitaríamos horas para terminar de hablar de los datos curiosos de los apóstoles, así como todas las cosas que hicieron en su vida y hasta el término de esta. Así que en otro futuro video podremos continuar con estos asombrosos datos. Por cierto, mil gracias a todos los auténticos buscadores de la verdad que han hecho donativos para la continuidad de este canal. Y si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Únicamente haz clic en el botón de gracias y ahí podrás donar desde un dólar en adelante. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.